Hello students. Now this video will discuss about the operating system. What is the operating system? What is the goal? What is the objective of the operating system? What is the operating system? What is the operating system? Operating system is it is an interface between a computer user and computer hardware. This is a computer user name, that is a computer hardware name. We have a computer hardware writer direct communicate. So, that is an interface. So, our interface is active. This operating system is an interface between a computer user and a computer hardware and controls the execution of all kinds of programs. All the programs are executed and controlled. This is the operating system. So, we have a system purchased. We have a operating system. Install ji, anu ji, arle. Adun dini ini tan. Karena dana, am kau ur sistu aite communicate am ini. Tapi ya sistu dale hardware so aite communicate am ini. Tapi am kau tiawisha aite venda. Uru interface ane nda. I operating system ane mana tan. Adu onda ane. Am la adun dene uru operating system ane rote install ji ane tu. Okay. Then, ah, am kau reyawan ane. Am la software ane dana nala garing lo. Kelai. So software ane mana tan negle ane dana. Hardware and software are in the common way. Hardware and software are in the tangible parts. If you look at the hardware and software are in the tangible parts. What are the softwares? System softwares. Application softwares. In the softwares, we have to define the software. We have to define the software. This is a collection of programs. Programs are a collection of programs. What is the system software and application software? Application software is a particular task. We have to use the software as well. Application software is a MS Word. That is a calc. Excel. One particular task is made in the software. So, what is the application software? System software is made in the software. That is the main idea of the software. The main idea of the software is made in the main idea of the software. So, this is the main idea of the main idea of the system software. We have an operating system. So, the operating system is a system software. That is the main idea of the main idea of the system software. Okay, then ini satu image baru yang kita akan ambil tu. Ini satu image operating system yang itu kita akan cipta dengan lalat correct itu explain cipta dengan satu image jana. Bagi semua orang sedih kerana saya kahwin kalau kita pernah. Mungkin ada apa pernah? Definisi lain apa pernah? Operating system yang itu akan cipta dengan lalat. Act as an interface between computer, hardware and the user dan tuan. So, ini baru nak kita yang kita akan ambil tu. Ini baru orang user, ini le user one, user two, user n variasi. Ini users. अत बोलते हैं ना इवेंट इन दोनों हार्डवेयर इन दोनों हार्डवेयर आई डे सीपीयू राम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को लोग इन्दर सो ये यूजर नूम ये हार्डवेयर से नूम ऐड इल इंटरफेस आई टैक्ट इन दोनों आना रहे ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों टर्न इन ले सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों एक सिस्टम सॉफ्टवेयर � Malah boleh la, common aja la users. Nah, tu boleh tanya program itu mana? Programmers mana? Atau kan dah ada orang users mana? Tu boleh tanya tester, testi mana alkar mana? Mungkin pada darat itu la designers mana? Mungkin pada darat itu la users mana? So, orang, awak kau kena dia nama. ये हार्डवेयर सो आई टी इंटरैक्ट ही इंडी वेरम आदि इधर लूडे आने इंटरैक्ट ही नंदे ये ऑपरेटिंग सिस्टम में तो आने टेला इंटरफेस लूडे आने इंटरैक्ट ही ना सो नम उर एक्साम्पल इनके मंसला में इंडी टेम आने के पारे बट कॉमन आई टेलर यूज़ रहना हमला बोल रहे कॉमन आई टेलर यूज़ रहना सो आई � Document itu nak, nama lengan lengan itu, where exam itu kan? Nama koru, ayah koru calculation je, ini dah item. Apa kah calculation je, ini ada, ini dewi cipta, ini hard ways use cipta. 
സി പി യു യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ യൂസർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി ഈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അതിനുശേഷം ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയർ ആണ് സോ അതുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ അതിനൊക്കെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ ഏത് തരത്തിലുള്ള യൂസേഴ്സിനും ഈ ഹാർഡ്വെയർസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ അതെന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കുറേ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമ്മളുടെ ഇതുണ്ടാവും സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പോലുള്ള കുറേ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസും നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ വേർഡുകൾ അതേപോലെ തന്നെ എക്സൽ അതുപോലെ മറ്റ് കുറേ സോ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ബ്രൗസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ എന്താണ് ഓരോ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുന്ന എഡിറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ പല സോ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ടാവും സോ ആ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസുകൾക്കും ഹാർഡ്വെയർസുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് സോ ഇതാണ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഇമേജ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും ഇനെക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഉബുണ്ടു വിൻഡോസ് മാക്കോയസ് പോലുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ദെൻ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നോക്കാം അഥവാ നമ്മളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗോൾ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നോക്കാം സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് കൺവീനിയൻസ് ആണ് അഥവാ കൺവീനിയൻസ് അഥവാ നമുക്കിപ്പം ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മേക്സ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ മോ കൺവീനിയൻ ടു യൂസ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്നാണ് ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മോ കൺവീനിയൻ്റ് ആണോ ഒരു യൂസർക്ക് മോർ കൺവീനിയൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യൂസർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കൺവീനിയൻ്റ് ആവണം സോ കൺവീനിയൻസ് എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എന്തിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസി അല്ലേ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യണം എന്തിനൊക്കെ ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അലോ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം റിസോഴ്സസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ എൻ എഫിഷ്യൻ മാന നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കുറേ റിസോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് സി പി യു എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറി എന്താണ് വേറൊരു റിസോഴ്സുകളാണ് സോ ആ ഒരു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സുകളെയും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണോ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എഫിസ്യൻ എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ കൺവീനിയൻസും എഫിഷ്യൻസിയും ഒക്കെ എന്തുണ്ടാവണം ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് വൺ ആണ് എബിലിറ്റി ടു ഇവോൾവ് ആസ് പ്രൊ ഓയസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹാസ് വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ടു ഇവോൾവ് ഇറ്റ് ഓയസ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ടു ഇവോൾവ് ആൻ എ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് സോ എന്തായിരിക്കണം എബിലിറ്റി ടു എവോൾവ് അല്ലേ അതുപോലെ എന്താണ് നമുക്കറിയാം അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് നമുക്ക് വേഗം ചേഞ്ചുകളൊക്കെ വരുത്താൻ പറ്റുന്ന
കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രൈമറി ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കൺവീനിയൻസ് ആണ് സെക്കൻഡറി ഗോൾ മാത്രമാണ് എന്ത് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡറി ഗോൾ മാത്രമാണ് പക്ഷെ സെർവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ സോ അതിനെന്തുണ്ടാവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും സോ ആ കേസിൽ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഗോളായിട്ട് വെക്കുന്നത് അഥവാ പ്രൈമറി ഗോളായിട്ടുള്ളത് എഫിഷ്യൻസി ആണ് എഫിഷ്യൻസിക്കാണ് അവിടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് സെക്കൻഡറി ഗോൾ മാത്രമാണ് എന്ത് കൺവീനിയൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും ഇൻട്രൊഡ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു 